ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ബി ഫോർ ബിയോണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് ട്വൽത്ത് പാർട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ എൽ ഇ ഡിയുടെ കഴിഞ്ഞ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ നിർത്തി വെച്ച അവിടെ നിന്ന് മുതൽ ബാക്കിയുള്ളതാണ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതോടുകൂടി ഈ ചാപ്റ്റർ തീരുകയാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാക്കി പ്രവർത്തനങ്ങളും ബാക്കി എക്സസൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വേറെ വീഡിയോകളിൽ പിന്നീട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി തന്നെ നമ്മളെ ഓൾ എന്ന ബട്ടനും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കിനി ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ഇനി നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എങ്ങനെ നോക്കാം അതായത് ഈ എൽ ഇ ഡി എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്കിപ്പോൾ ഇത്രയും പാർട്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇത്രയും പാർട്സുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അസംബിൾ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ എൽ ഇ ഡി എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കുക എന്നുള്ള നോക്കാം സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ബേസ് യൂണിറ്റ് ബേസ് യൂണിറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഹീറ്റ് സിങ്കിനകത്തേക്ക് ഹീറ്റ് സിങ്കിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് അതിനെ പഞ്ച് ചെയ്യുക ഇത് നിങ്ങൾ ഈ ബൾബ് എൽ ഇ ഡി ബൾബ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കിയാൽ കാണാം ഇവിടെ ഓരോ ഹോളുകൾ ഉണ്ടാകും ചെറിയൊരു കുത്തുകൾ കാണാം അതായത് ഇത് പഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് അതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ എൽ ഇ നമ്മുടെ പവർ സപ്ലൈ ബോർഡ് ഇല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഇ ഡി ഡ്രൈവർ ഈ ഡ്രൈവറിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾക്ക് അറിയാം രണ്ട് ഇൻപുട്ട് വയേഴ്സ് ഉണ്ട് രണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് വയേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇൻപുട്ട് വയേഴ്സും രണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് വയേഴ്സും പുറത്തേക്ക് നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിന് മുഴുവനായിട്ടും ഇൻസുലേഷൻ ടൈപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യുക അതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈർപ്പവും അതുപോലെ തന്നെ പൊടികളൊന്നും ഇതിനകത്തേക്ക് കയറാതിരിക്കണം അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് പൂപ്പൽ വരും അതുപോലെ ഈ സർക്യൂട്ടിനൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ അതൊന്നും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ നാല് വയേഴ്സിനെ പുറത്താക്കിയിട്ട് ഇതിനെ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇനി മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഇൻപുട്ട് ഇതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇത് രണ്ടും ആണ് ഇൻപുട്ട് വയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ രണ്ട് ഇൻപുട്ട് വയേഴ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഹീറ്റ് നമ്മുടെ ഈ ബേസ് യൂണിറ്റിൻ്റെ അകത്ത് കൂടി ഇടണം അതായത് ഈ ഹീറ്റ് സിങ്കിൻ്റെ അകത്ത് കൂടി ആദ്യമേ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കണം എന്നിട്ട് ഈ ബേസ് യൂണിറ്റിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇട്ട് ഈ രണ്ട് ഹോളുകളിലൂടെ വരുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ബാക്ക് കണ്ടക്ടർ സ്ക്രൂസ് വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യണം ഇതാണ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇനി ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ രണ്ട് വയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു റെഡ് ബ്ലാക്ക് രണ്ട് വയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് വയേഴ്സ് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കഞ്ചര ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു എൽ ഇ ഡി ബോർഡില്ലേ ഈ ഒരു എൽ ഇ ഡി ബോർഡിലേക്ക് എൽ ഇ ഡി ചിപ്പ് ബോർഡിലേക്ക് വെക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ഈ ഒരു ബേസ് പ്ലേറ്റ് ഇതിനകത്ത് കൂടി ഇതിനെ കടത്തി വിട്ടതിന് ശേഷം ഈ എൽ ഇ ഡിയിലെ സെൻട്രൽ ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനകത്ത് കൂടി കടത്തി വിടുക എന്നിട്ട് നമുക്കറിയാം ഇതിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് രണ്ട് ടെർമിനലുകൾ ഉള്ള കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിലെ റെഡ് വയറ് പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിലും ബ്ലാക്ക് വയറ് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിലും വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക സോൾഡർ ചെയ്ത് വെക്കുക ഇതാണ് നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എൽ ഇ ഡി ചിപ്പ് ബോർഡ് നമ്മളുടെ എൽ ഇ ഡി ചിപ്പ് ബോർഡിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഹീറ്റ് സിങ്ക് കോമ്പൗണ്ട് പുരട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ഹീറ്റ് സിങ്ക് കോമ്പൗണ്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക നമുക്കറിയാം ഇതാണ് ഹീറ്റ് സിങ്ക് അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ആ സെയിം മെറ്റീരിയൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക ഒരു വൈറ്റ് പേസ്റ്റാണ് അത് ഇതിന് ബാക്കിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബൾബ് കത്തുന്നത് കൊണ്ട് ചെറിയൊരു താപം അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ആ താപത്തിന് വലിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹീറ്റ് സിങ്ക് കോമ്പൗണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ അത് പേസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഈ ഒരു ബോർഡില്ലേ നമ്മളെ ഈ ബേസ് പ്ലേറ്റില്ലേ ബേസ് പ്ലേറ്റിൽ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യുക അത്
പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ വന്ന് പിന്നെ അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് മറ്റേ പോസിറ്റീവിലേക്ക് വന്ന് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവിലേക്ക് അങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ സീരീസ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സീരീസ് കണക്ഷൻ്റെ മെയിൻ ഡ്രോബാക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബൾബ് ഫ്യൂസ് ആയാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ബൾബ് ഫ്യൂസ് ആയി എന്താ സംഭവിക്കുക ഈ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്ക് ആയി അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തുണ്ടാവില്ല അതിൽ ഒരു ബൾബും എന്തു ചെയ്യില്ല വർക്ക് ചെയ്യില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ബോർഡ് എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ എൽ ഇ ഡി ബൾബ് കത്തുന്നില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബോർഡ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിമീറ്റർ കൊണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഏത് എൽ ഇ ഡി ആണോ ഡാമേജ് ആയിരിക്കുന്നത് അതിന് മാത്രം സോൾഡറിംഗ് ആയി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഊരി എടുത്തിട്ട് പകരം പുതിയ എൽ ഇ ഡി അവിടെ നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ എടുത്ത് കളഞ്ഞ എൽ ഇ ഡിക്ക് പകരം എന്ത് ചെയ്യുക എൽ ഇ ഡിക്ക് വേറെ എൽ ഇ ഡി വെച്ചില്ലെങ്കിലും ഈ വയറ് വയേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുക കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി അപ്പോഴെന്താവും നമുക്ക് അത് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും അത് ഒരു പോയിൻറ്റ് പിന്നെ നോക്കി വയ്ക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ നമ്മളെ പവർ സപ്ലൈ ബോർഡ് അതായത് നമ്മളെ ഡ്രൈവർ എൽ ഇ ഡി ഡ്രൈവർ ഇതിനകത്തുള്ള കമ്പോണൻസ് ആണ് റെക്റ്റിഫയർ ലോഡ് റെസിസ്റ്റർ ആൻഡ് ഫിൽറ്റർ കപ്പാസിറ്റർ ഇതാണ് കപ്പാസിറ്റർ ഈ യെല്ലോ കളറിൽ കാണുന്ന ഈ ഗ്രീൻ കളറിലൊക്കെ കാണുന്ന ഈ ഒരു ഡ്രം ഷേപ്പ് ഉള്ള ഈ സംഭവമാണ് കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് ലോഡ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഇതിൽ അതേപോലെ തന്നെ റെക്റ്റിഫയർ ഉണ്ട് ഇതിൽ ഏതിന് കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക നമ്മളെ ഈ ഒരു പവർ സപ്ലൈ ബോർഡ് കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യൂല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൽ ഇ ഡി നമുക്ക് ബൾബ് പ്രകാശിക്കാനും കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യുക നമുക്ക് മൾട്ടിമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിൻ്റെയൊക്കെ അളവുകൾ ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എത്ര ഇപ്പോൾ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര മൈക്രോ മൈക്രോ കപ്പാസിറ്റൻസ് ആണെന്നുള്ളതൊക്കെ മൈ മ്യൂ എഫ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഫാരഡ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ എത്ര മൈക്രോ ഫാരഡ് ആണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം മൾട്ടിമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഡാമേജ് ഉള്ള പാർട്ട് എടുത്ത് കളഞ്ഞ് പുതിയ പാർട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ സംഭവം റെക്റ്റിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയോ റെക്റ്റിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ സിയെ ഡി സി ആക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് റെക്റ്റിഫയർ അതായത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് ആണ് വരിക പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് വെറും ആറോ ഒമ്പത് വോൾട്ടേ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പതിനെ ആറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പത് വോൾട്ട് ആക്കി മാറ്റുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് ഇതിരിക്കുന്നത് അതായത് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആൻഡ് നമ്മൾ ആ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വരുന്നത് എ സി ആണ് ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ആണ് അതിനെ നമുക്ക് എന്താക്കി മാറ്റണം ഡി സി ആക്കി മാറ്റണം പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഒക്കെ ഉള്ള ഡി സി ആക്കി മാറ്റണം അങ്ങനെ ഡി സി ആക്കി മാറ്റുന്ന ഉപകരണമാണ് റെക്റ്റിഫയർ ആ പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് റെക്റ്റിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതിന് കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മളുടെ ബൾബ് കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അത് കംപ്ലൈൻറ്റ് നോക്കിയിട്ട് അതിനെ നമുക്ക് പരിഹരിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എൽ ഇ ഡി ബൾബ് കേട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫ്ലൂറസൻ ലാമ്പ് കേട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അലക്ഷ്യമായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും തൊടിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും അത് പൊട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളത്തെ മേ മെർക്കുറി വേപ്പർ നമ്മളുടെ പരിസ്ഥിതിക്ക് വളരെ ദോഷകരമായ രീതിയിൽ അത് പരക്കും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എൽ ഇ ഡി ബൾബിനെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സയൻറ്റിഫിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് തന്നെ സംസ്കരിക്കുക എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള മെത്തേഡ്സ് നോക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എൽ ഇ ഡി ബൾബ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മുഴുവൻ പാർട്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ പ്ലാസ്റ്റിക് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് ഇത് അതൊക്കെ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് പ്ലാസ്റ്റിക് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് ഇത് ഈ എൽ ഇ ഡി ഇതൊക്കെ ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റൽ മെറ്റാലിക് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാറ്റഗറിയിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളും എന്തു ചെയ്യുക ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ ഒരു ഭാഗത്ത് സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ
ടെസ്റ്റർ എപ്പോഴും എന്താണ് അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ എ സി കറണ്ട് വരുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളിലാണ് ഉള്ളത് ഏതൊക്കെ ഭാഗത്ത് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് അത് ഷോക്ക് ഏൽക്കുക എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടെസ്റ്റർ ഉപയോഗിക്കണം അതേപോലെ എൽ ഇ ഡി ചിപ്പുകൾ ഇപ്പോൾ എൽ ഇ ഡി നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം എൽ ഇ ഡികൾ മാറ്റി വെക്കാൻ ഇതിനൊക്കെ എന്ത് വേണം എൽ ഇ ഡി ചിപ്പ് വേണം അതേപോലെ ട്വീസർ ട്വീസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എൽ ഇ ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണൻസ് നേരെ സോൾഡർ ചെയ്തിട്ട് സോൾഡറിങ് ആയതുകൊണ്ട് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് വലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ചൂടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളെ പ്ലക്കറിൻ്റെ ഒക്കെ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ട്വീസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ട്വീസർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിന് ഷാർപ്പ് മുനകളായിരിക്കും അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ എടുത്ത് മാറ്റാനും അതേപോലെ തന്നെ അതിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ട്വീസർ പിന്നെ മൾട്ടിമീറ്റർ മൾട്ടിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് അതുപോലെ റെസിസ്റ്റൻസ് കപ്പാസിറ്റൻസ് അങ്ങനെ മുഴുവൻ ഇലക്ട്രോണിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഒരു മൾട്ടിമീറ്ററിനകത്ത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ മോഡുകളൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ മൾട്ടിമീറ്റർ ഈ ഒരു സംഭവത്തിന് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ചെറിയ വിലകൾ ചെറിയ വിലയ്ക്ക് അതിന് വരുള്ളൂ അടുത്തതാണ് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആ ബാക്ക് കണ്ടക്ടർ സ്ക്രൂസ് അതുപോലുള്ള കുറെ അതേപോലെ പല സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഈ ബേസ് പ്ലേറ്റ് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ സ്ക്രൂ ചെയ്യാൻ ടൈറ്റ് ചെയ്യാനും ലൂസ് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ആവശ്യമാണ് അടുത്തതായിട്ട് നോസ് പ്ലെയർ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ ഒരു എൽ ഇ ഡി ചിപ്പ് ബോർഡിലേക്ക് നമ്മളുടെ ഈ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് രണ്ട് എൻഡുകൾ രണ്ട് റെഡ് ബ്ലാക്ക് വയറുകൾ വരുന്നുണ്ട് അതിനെ കറക്റ്റായിട്ട് വളച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാനും അതേപോലെ ചെറിയ കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ ഊരിയെടുക്കാനും അങ്ങനെ കുറച്ച് ബലത്തോടെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നോസ് പ്ലെയർ നമ്മൾ കട്ടിങ് പ്ലെയർ ഉണ്ടല്ലോ ആ കട്ടിങ് പ്ലെയറിൻ്റെ എൻഡ് എൻഡ് ഇങ്ങനെ നോസ് പോലെ ഇങ്ങനെ കൂർത്ത് വരുന്ന ആ പ്ലെയറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് നോസ് പ്ലെയർ അതിന് അതിനകത്തൊരു ഗ്രിപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനങ്ങൾ വലിച്ചെടുക്കാം ോ ഒക്കെ ബലം പ്രയോഗിച്ചെടുക്കാനൊക്കെ ഉള്ള പിടുത്തം കിട്ടാനുള്ള ഒരു ഗ്രിപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും ടൂൾസാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എൽ ഇ ഡിനെ കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ അതായത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്സുകൾ പറഞ്ഞു കൺസ്ട്രക്ഷൻ പറഞ്ഞു അതിന് ശേഷം ഡാമേജ് കാര്യങ്ങൾ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന റിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ഭാഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു സയൻറ്റിഫിക്കലി അതിനെ നമ്മൾ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ്സും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത്ര മാത്രം നമ്മളൊരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് ഇത്രയും വിശദീകരിച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അത്ര തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കണം പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ സമകാലിക കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യോജിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബൾബ് തന്നെയാണ് എൽ ഇ ഡി ബൾബ് ഇത് ഇതുവരെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഭാഗം നമുക്ക് ഇതിൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എല്ലാം വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചെറിയ ഒരു കറണ്ട് മതി വളരെ ലോ പവറിലാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുക ചെറിയൊരു കറണ്ട് കറണ്ട് ചെറിയൊരു പവറിലാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി കിട്ടുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടു പറഞ്ഞിരുന്നു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതും കൂടി എഴുതി ചേർക്കുക ലോ പവറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി കിട്ടുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ നമ്മൾ മറ്റുള്ള ബൾബുകളെയൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി കിട്ടുന്നുണ്ട് പണ്ട് നമ്മൾ ഒരു റൂമിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ബൾബിന് പകരം ആ അത് ആ ഒരു ഒരു റൂമിൽ ഒരൊറ്റ ബൾബ് നമുക്ക് തന്നിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച എനർജിക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിക്ക് പകരം ആ ഒരു എനർജി വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു വീട്ടിലെ മുഴുവൻ ബൾബ് കത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന അത്രയും നല്ലൊരു റെവല്യൂഷനാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ബൾബുകളുടെ മേഖലയിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു എൽ ഇ ഡി ബൾബ് കാരണം എൽ ഇ ഡി പല രൂപത്തിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എൽ ഇ ഡി ബൾബിൻ്റെ ഈ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എ
എന്തെങ്കിലും ഗുണകരപരമായ എന്തെങ്കിലും ഒരു അറിവ് അല്ലെങ്കിൽ ഗുണ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫിസിക്സ് നമുക്ക് പഠനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനും കൂടി വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഫിസിക്സ് പഠിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ എൽ ഇ ഡി ബൾബ് മാക്സിമം എല്ലാവർക്കും സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക എൽ ഇ ഡി ബൾബുകളാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതോടെ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും നന്നായിട്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങൾ നോക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ